kuzungumza ndo tumeshaanza kuzungumza sijui ameifanya ili aliamwangalia mtu ambaye anaweza akafaa ni mzee na kwa nini mzee afae mzee Abdul ndo afae kwenye hii character astafuto muogo mchungu oi <laughs> kwa nini asiwe mzee muogo mchungu sawa ni sanaa na ndivyo ambavyo ilivyo uweze ukaiekea mipaka tuiache hapo ambapo ilipo lakini sisi wenzetu turudi Dar es Salaam hapa hapa ushelewe bwana tupige story na country wiz mzee ni aje kwanza yo what's up bro ah mzuka sana zelao yes sir zela kukomesha yes sir kama kawa mzao kama kawa yeah we good bro napenda naona naona vieni sasa hivi tuna kama kama wao tu chendi zina majina yetu sasa hivi <laughs> yes sir man kama wao tu mnyomwezi so unajua big dreams and dreams to reality kabisa yes sir kabisa nime nimeona movie yako south africa ngoma yeah. uh, lakini watu wengi wakataka kujua kwa nini tumeiona ile project sasa hivi kuna nini mpaka tukaifanya pia um kwanza ni moja kati ya madeni ambayo nimekuwa nikiambiwa mara nyingi sana like country tunakuwa ni one of the international act kabisa yani uh, unafaa umekuwa ukifanya hivyo na muonekano wa international we need uh, collabs kubwa na wasanii wa nje yeah. na ukiangalia katika comments nyingi mimi wasanii ambao walikuwa na napewa request ya kufanya nao ngoma walikuwa ni MT na NSTC na AKA au ndio wasanii ambao nilikuwa nimekiwaga top na mafans wangu ambao wanafuatilia game yangu yeah. so wakati naenda South Africa nilienda kushoot video yangu ya poa mm, na one call away nikasema ni like i need to do this uh, i need to take this opportunity sasa kufanya hii collab na watafuta wasanii ambao wapo kati ya MT au NSTC so wakati namtafuta NSTC alikuwa yuko Marekani uh, nikamcheck na MT MT alikuwa hapo sababu tayari tulikuwa tumeshaanza ku link up nini nilikuwa nashaanza kuchat nice so uh, yeye bati nzuri alikuwa hapo around Johannesburg nikamwambia bwana nataka tuonane akaniambia nipo location nikampa location ya apartment ambayo nilikuwa nimefikia akaja tukaanza kupiga ma story kidogo uzuri mshikaji ambaye mimi direct naye ni mtu ambaye anafanya kazi na wasanii wote Afrika yani msanii wote ambaye akienda South Africa ku shoot utakutana na huyo jamani anaitwa Timula Timula yes Timula huyo jamani ndo ana ana arrange ma videos ma models ma kila kitu mandinga unaona ma video yote wao wakina Davido wakina nani wote huyo jamani anahakikisha hizo video zao zinafanyika nice. na huyo jamani mwanangu na yeye pia anafanya muziki nimefanya na EP kabisa okay. vipi ambacho nilienda kufanya turn up okay. so mpaka kurudi round ya pili mimi kwangu nilikuwa nimeenda kama nyumbani tu you understand kwamba najua na kwa na huyu na link na huyu na link na yule kwa hiyo alimleta apartment tukapiga sana story and it was a good day for us to meet lakini tukaamua kwanza kusikiliza madudi alikuja na wasanii wake mimi pia nikawa na namsikisha na, na, na pia madudi ya wasanii wangu yeah, tukalink hapo hapo akaona kabisa kama yeye pia alikuwa kwenye record label tukawa napiga story mimi pia nikamwa listen nilikuwa kwenye record label nikatoka nimeanzisha record label yangu na yeye pia akanambia nilikuwa yes nilikuwa ambitious nimetoka na mimi pia na MT Records na na wasanii wangu hawa hapa kina Evangelio okay, kina nani nani ame introduce nao tukawa friends baada ya pale tu, tu usiku ule ule ilikuwa midnight kabisa homo saa saba na walikuja kuanzia saa kumi na gani sakumi jioni yeah, lakini saa saba usiku imagine jamaa akasema we need to go to the studio yani haiwezi kupita hii siku yeah. na alivyosikia ile ngoma right ilikuwa kila mtu anataka ijirudia isikilize tena you understand yeah. like some I, I, i like this jam i'm in let's go let's go do it right now mm-hmm. tukaenda studio kwake tukaua na midnight yeah. kesho yake mimi nikasema like sababu nilikuwa na siku chache nilikuwa zimebaki uh, nikaongea na timula timula akanambia yeah man kwa sababu mtu ni mwanangu na yeye ni mwanangu hii ni bit shoot video hata kesho mimi nitakuletea kila kitu ambacho nakihitaji wewe niambie bajeti yako ni ngapi mimi nakuletea vitu hapa na vingine tuta add nikamwelekeza na yeye pia idea ambayo tunao nilikuwa pia na director Ivan nilikuwa nimeenda full package yani nilikuwa nimeenda na director nice. nimeenda na mtu wa camera ambaye atachukua matukio yangu behind the scenes and everything documentaries kwa hiyo nilikuwa niko full packed sikuwa na mawazo yote kwamba nitaanzaje ku shoot mnaelewa kwa hiyo kesho yake tutakaingia location tuka shoot chupa mnaelewa lakini pia tulipata tena nafasi ya ku record nyimbo nyingine na tuna ngoma kama tatu ambazo tayari tushafanya mnaelewa na tumetengeneza urafiki ambao kwangu mimi ni safari ambayo imenitengenezea nguvu kwa sababu uh, mwana ni msanii mkubwa lakini pia ana numbers kubwa sana tuna share ile fan base yeah. sasa hivi uh, mimi napokea tu reports za watu wanapiga ngoma yangu sasa ishakuwa kawaida ni kama support ambayo unaipata sasa hivi kwa sababu ile ngoma ambayo wamefanya nao mtu wao nice. sababu wao pia wanathamini cha kwao kwanza you understand kwa nice. so, wanapofanya nao pia wanapenda like kwa Tanzania kwa sababu yeye mwenyewe pia anaipenda soko ya bongo like every day is calling me like tunafanyaje mzo wangu uko noma eh linalia eh naambia yeah man noma na mtumie ma clip is so happy because yeye yeah, pia anataka base ya huku wa yoni into reality you understand kabisa yeah na nadhani pia tunakuja kufanya show ya pamoja 
Um, oh. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Tunafanya show ya pamoja. Nadhani kwenye mwezi wa 8 hivi. Nice. Yeah, wa 7. Nice. Yeah. So we, we we go like that, bro. Yeah. Mimi huwa na nafurahishwa sana na Country Boy. Watu huwa hawajui. Country Boy ni mtu ambaye simchoki kwenye chumba changu cha interview kwa sababu ya haso zake. Yeah, bro. Ni mtu ambaye unaweza kumuuliza swali hili leo kesho akaja na swali jingine la kuulizwa tena. Yeah. Na hiyo show ambayo una plan kufanya na MT. Yeah. Tumeona Alikiba amefanya show juzi. Yeah. Ya kwako inakuwa katika mazingira gani? Unataka ufanye kitu gani? Ni mnyamwezi. Yaani ni show fulani kubwa kabisa. Yaani haina udogo hata kidogo kwa sababu yeah. MT ni msanii mkubwa, mimi ni msanii mkubwa. Tunamkaribisha Tanzania. Tunataka tufanye tour ya all right hapa hapa Dar es Salaam waje kutembea kidogo hapa. Ana sababu yeye pia anatamani kuja Tanzania. Nice. Yeah, kila siku tukiongea kwenye simu like ananiambia bro nzee bana mlete wewe soon soon yeah yeah tuko tuko chanda kila kitu hadi hadi schedule yake tarehe yake tusha book na ma tickets nini bana na demo za 7 yuko free hadi 8 kwa hiyo booking na schedule yetu confirm tunalipia kabisa lakini tumecheck my flights na kila kitu na anapokuaga na safari hata anapoenda kwenye mashoo yake mazambia na anambia yo man nataka nije Tanzania you understand kwa unaweza kuona Tanzania ni nchi kubwa ambayo watu wengi wanatamani kuja yani tuna nafasi kubwa sana kuitumia game yetu vizuri kama tukijithamini na ku, ku, kuipa nguvu kuwapa nguvu wasanii ambao wanaweza kufanya vitu vikubwa na kuitangaza kwa watu kama hao umeelewa bwana so uh, it's easier now to get him any time because ya mziki ambao tunaofanya so we need to appreciate what we doing nice yes, sir. kwa sababu nime niliona kuna mtu mmoja iko Europe nilikuwa na wasiliana naye juzi akanambia Europe wanaiangalia South Africa mm. na Nigeria mm. na Tanzania pia mm. kwa mbali yani hizo mm. ni nchi zinazofuatana yeah. lakini sana sana mtu ambaye anafanikiwa kupenya uh, South Africa ni rahisi sana kupenya Marekani na maeneo mengine kwa hiyo yeah. tayari nategemea kukuona katika level tofauti na hiki ambacho tunakizungumza leo kwa mwakani yeah. tusiwe na haraka sana tujipe hata miezi 8 10 yeah. yes, eh, ngoma ito, ngoma iende yenyewe itupe vitu vingine vipya kabisa e bana kuna kitu nimekisikia nikasema nijikana country pia tena nimekukumbuka mm. ni kuulize mm namhusu Conboy Kanabino na yeah. we yule ni familia yako. Yeah. Lakini Conboy ametoa moja kati ya vitu vimenistaajabisha kidogo. Sikuwa ni sikuwa nikifahamu kwamba mm. yeye alifiwa na, na wazazi wake akiwa bado mdogo sana. Mm-hmm. Aliwapoteza wote wawili na yeah. na mmoja kama sio wote wawili ni kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yeah. Nikawa nahisi the way ambavyo wewe kama brother mlikuwa mnamhendo yeah. kipindi ambacho panatokea si nitofahamu unajua lazima watu wakwazane yeah. unaweza unaweza ukamwambia mtu kitu kama brother kukumrekebisha mm. mm. akahama akaisi mm. kanyanyaso kwa sababu ndivyo ambavyo mm. maybe ndugu alimchukulia na vitu yeah. vingine kama hivi yeah. wewe situation ulikutana nayo uh, konbo mimi namjua na najua story yake yote hata mama yake ambaye alikuwa anamlea watu wengi ambao alikuwa anajua ni mama yake mimi nilikuwa najua kwa sababu ni, ni mtu ambaye ni mission nice so i know everything responsibilities akiumwa tumcheki nani najua ndugu zake ambao alikuwa magomeni dar es salaam alikuwa na ndugu zake magomeni ambao mama yake alikuwa akimlea alikuwa na kaki mara alikuwa na mjengo wao kimara umeelewa okay. kwa hiyo ni mtu ambaye namjua uh, ni mtu ambaye pia alikuwa na ni, ni mtu ambaye anafikiria sana anapenda sana kukaa kukaa peke yake ni mtu ambaye apendi kujichanganya lakini natupenda ni kwamba is strong enough kwa muda ambao nilikuwa nikikaa naye always yupo active kwenye kuamini ndoto zake yani anasikiliza muziki sana naamini katika kitu ambacho anacho time lift yake ambayo anayo na naamini huu ni muda wangu mimi kufocus kwenye muziki na sio kupata stress aina yoyote so ndio kitu ambacho nadhani kimeweza kumfanya aweze kuto kuwa depressed na naelewa eh? na na, na, na sababu mtu mwingine angekuwa anachanganyikiwa umeelewa dasa yeah. samio wazazi wangu wamefariki yeah. even hivyo lakini pia na bahati nzuri yeye mwenyewe alikuwa yuko salama ndio maana alitolewa katika malezi ya wazazi ili kukupusha unajua yule alikuwa mdogo kwa sababu mtoto anapozaliwa salama lazima atengwe na wazazi kutokana na anaweza akapata maambukizi umeelewa you never know yeah. sababu mtoto mchango kwa hii kabidi akalelewe na wazazi wengine ili kumwepukisha baada ya anaweza akapata maambukizi unaelewa yeah. kwa hiyo pia nayo tulishukuru Mungu sababu ametoka nzima umeelewa na ameweza pia kuhendo ile situation na mawazo yake ya wazazi na kuiweka katika kazi kwa sababu kila siku akanambia bro me i'm gonna make it mimi naamini mimi mpitia maisha hivi sina ndugu ndio mama yangu ndio kaka yangu hata mwenye stamp time kukutana na ndugu zake analia yani kwa sababu hawezi kukutana nao mara nyingi ni mtu ambaye anajificha sana anataka kuwa proof sana anataka kuonyesha like i can do this hata kama tulikosa nafasi ya kusoma sana unajua kwa nbo unaona na mnyamwezi wake wote sana hajasoma sana kutokana pia na maisha ambayo alikuwa anatokea yaani unaweza kuona ujao mnyamwezi huyu yule kajifunzia kiingereza kupitia mziki huu ambao unaosikia wa kinyamwezi ana karili maneno yale anaangalia movies 
mwenye leo bwana kwenye vibanda vibanda vya napenda tu mamovie ya kinyamwezi ndio sema mbona amejifunzia sana kiingereza lakini sio mtu ambaye kasoma sijui hata mafomu 5 mafomu 4 no uweze amini yeah. mwenye leo lakini ni mtu ambaye unaweza kaamini kwamba anajituma di ku learn kiingereza ameweza kujua kiingereza ni mtu ambaye anajituma kufanya muziki mzuri kwa sababu anaamini ndio ndoto pekee ambayo anaweza kumfikisha sehemu nyingine so i'm proud of him always to see his success na kumuona yupo strong every day nice yeah nice ya bana uh, country ile, ile, ile miradi yale ma EP na ma album maana mm. nimeona nimeona nilipita kwenye page yako juu jana juzi nikaona tayari wale fresh boys yeah eh kumekucha kume eh <laughs> nilifikiri watakuja wata nao leo lakini sawa nadhani kuna unawaandalia mazingira mazuri wao sasa of course lakini kumekucha kumekucha mtu ambie maana ah huyu ndo ananiambia wale wanachana sana mm uh, kwanza i'm so excited najua uh, wale ndo watu ambao nilikuwa na nini ndo watu ambao wamenipa mi nguvu ya kuipata hii IM music okay sababu ndo watu wa kwanza kabisa kuwapata na nikaona like okay na niliwapata kwenye challenge ya take one kama unakumbuka nilifanyaga lengo ma take one yeah ya mapikipiki mengi kwenye mwezi nimepiga zanzi bachu pa flani hivi kwenye mwezi yeah nilikaka challenge ya rappers uh, wapite nili kama ile ngoma ilikuwa na dakika tatu na sekunde kadhaa lakini mimi nilichana dakika moja tu nikaacha beat tupo hata kwenye video ndio ile tuna cruise tuna mapikipiki watu mm-hmm. wakaanza mbona mbona umechana kidogo lakini my aim was kutafuta wasanii sikutaka kupost mimi sio mtu ambaye nataka nijipost it na kampuni nataka wasanii watu wengi watu wanauja mike kisha unajua people they don't believe eh. wa Tanzania wana ule ugonjwa wa kutoku believe samia i know that i don't want to i don't want to brag i don't want to talk it in your name watu wanaona ah unaye kisha mwingine tena na lebo na wajua wa bongo kwa hiyo i need to put more effort kwenye action ili iweze ku make sense hata nikija kuelezea naelewa so nikaenda vice versa nikaenda anti clockwise kidogo nikaweka beat nikasema nataka tu rapper tufanye challenge yeah. sasa katika wale ma challenges ambao wamefanya ndio nilikuwa natafuta wasanii pale nikawapata wasanii wanne ambao wao ndio waliongoza kwa, kwa, kwa likes pia hata kwa comments za watu ndio wao wao ndio na nilipokamata nikawaambia like ni mnajionaje na ndoto gani bado niko na studio wakaambia da bro sisi tuna kuamini mimi vijana wengi sana wananiamini and they believe like kutokana na vile ambavyo nimekuwa nikisaidia wenzangu wakiwa kiniamini kina lunya kina nani kwa hiyo nimejenga imani kwa vijana wengi sana and it's like i have something to to to, to give hata kama sio pesa lakini kuna njia ambayo naweza nikawaelekeza au kuna namna ambavyo wanaweza wakajitune wakafanya mziki wao katika ngo yao you understand kwa hiyo wale madogo wakawa wanatamani kukuwa na mimi karibu kufanya kazi na mimi. Yeah. Kwa hiyo nikaelezea jinsi ambavyo mimi nafanya kazi yangu nimefungua kampuni nataka kuwa na wasanii but are you willing to do this even if you, they were so happy you understand sababu so, yeah. kila kijana yote ambaye anataka kutoka na njala lazima afurahie anaona da Mungu wangu afadhali sasa. Mm-hmm. You understand lakini kikubwa ni kwamba talent yao ilikuwa ni kubwa. Na nimekaa nao sasa hivi ni mwaka uh, mwaka na miezi ni tatu sasa hivi. Wako okay. ndani wana ngoma nyingi sana tumeandalia materials mengi sana so time yao imefika na wanatoka tarehe mbili nikimaanisha Ijumaa ijayo the next friday okay yes yeah, okay, so okay, we're okay, ready okay, 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 we're ready time yako mkubwa ndio hapo tumekuja kuwaombea pia fresh boys kabisa yeah, yeah, so, kabisa wako upande wangu wa yeah, so kuharibika sababu ni vijana wenye talent kubwa sana bro uh, kwenye makundi pia tumekuwa tuna makundi ambayo yanaweza akaleta pia chachu wamekuwa wale wale kuna yeah. watu ambao wani, wako ambao wanaendeleza game yao ya, na, na nidhamu yao kwa sababu ni watu ambao wamekuwa wakifanya na kwa inspire madogo ambao wamekuja kama weusi wako pale miaka yote mbele yeah. wako kikosi kazi yeah. walikuwa hapo OMG hapo ukiongeza wengine manaki na changamsha game mwenelewa kabisa kama baada kuna madogo fulani wamekuja lakini nikisema atoke mmoja mmoja inakuwa aina uzito kuna marapa kila siku mmoja mmoja anachana lakini kwenye group kuna ile energy fulani unaiona kama genge fulani una yes yeah. okay yani kuna something special yeah. kwa nadhani ita ita italeta hiyo kwenye game italeta chachu fulani itachangamsha game na madogo wenyewe wako very humble na wana EP ambao wanakuja pia kuachia nice. yes wanatoka na EP pia so i'm excited na tutaomba tu support na leo tutaachia uh, short documentary ambayo itakuwa inawaelezea wao kwa fahamu zaidi itapatikana on YouTube kuanzia saa 11 kamili nice yeah hapo ndio itakuwa nice. account yao ambao mtaiona rasmi ya fresh boys ambao mta subscribe na kila kitu na kujua huu ni nani huu ni nani na miaka mingapi kwa nini anafanya hiki na kwa nini amejiunga I am music so short documentary ya fresh boys inatoka leo rasmi kuanzia saa 11 and i'm excited nice yes sir e bana mimi mimi napiga msumari hapo kuanzia saa 11 jioni leo yeah yeah uh, documentary fupi ya fresh boys itatoka na itakuwa katika youtube channel ya kwako ya kwa kwao wenyewe ya kwao wenyewe yeah yeah, yeah. <laughs> kweli tumejipata <laughs> tumejipata <laughs> na 
kuna kitu nimeulizwa kuhusiana yeah. na OMG na producer wangu amenileta swali hapo yeah. nikakumbuka kitu tulikaa na Conboy yeah. akasema wana ngoma nyingi sana ndani nyingi sana tukakaa na Lunya mm. akasema kitu hicho hicho tukakaa mm. na Salmin Swag mm. yani wale inaonekana kuna kama waya fulani hivi mm. wewe kama mtu akiunganisha tu mm. basi wanarudi mm. mm. Sijajua ni mikataba ah. kwa maana kila mtu ana mkataba wake sasa hivi sijajua ah. ni uzito tu au kila mtu anatamani kujipush ah. lakini we kama father unawazungumziaje comeback ya OMG um, mimi kama brother wenyewe anajua yani haipingwi hiyo tumekaa mimi nasuficha uh, wana nyimbo nyingi sana uzuri na wenyewe pia tunamdokeza mmoja mmoja na kila mmoja is ready na they know kwamba waanze kwa wewe na akili ya utayari kwamba kila mtu ashapata nafasi yake washapo wakubwa katika ngo yao sasa they need to come back kuipa hiyo queue ya watu alafu yeah. sasa hivi imekuwa ni biashara nzuri wanaweza wakauza album na wakapata la nyingi sana kabisa, so kabisa. tumewaambia na wako tayari pia na OMG ajaikufa ni kwa sababu tu walikuwa wanapishana kwenye kile mtu kujitafuta yeah. awe katika ngo yake mzuri awe comfortable kufanya kile ambacho anajisikia so be ready because tayari tulishaongea na tulishaifunga hiyo yani ah, yeah hey. tulishaifunga siku nyingi sana wanarudi yeah wanarudi hao mimi yeah mimi pia na moni tumeshaanza kuingia tena studio hey, hey. yani mambo ni mengi sana lakini pia oh, ya, sisi moko. pia yeah mwako wanakuja tena lakini pia mwaka huu tena sisi wote kama serikali kuu ndio nikimaanisha mimi lunya some swag moni na conboy s to keys ndio umo kuna ami umo kuna pomeka tunafanya pia project kubwa sana ambayo itatoka pia mwaka huu so you can see the energy is big tunataka tunataka tukae wenyewe hapa. All right. Yeah, yeah. All right. Yeah. Haya mambo unajua akishazungumzwa kama hivi tunasindiki kawaida. <laughs> Kula chuma. <laughs> <laughs> Zungumzi vibaya. Uwezi kukuta sehemu na pita eti kuna mtu ampendi ka. Mimi simpendi country. Haijai <laughs> kutokea hiyo. Mimi ninavyokuambia simpendi jina yako. Ah ah. Hawana, yani nyinyi ni watu fulani hivi mpo kwenye neutral ground ambayo da. Sasa sijajua ndo hiyo mnatoa sana kwa wema alafu wema unawarudia lakini hakuna makundi yanayowazungumza vibaya mjini wewe yeah. na jinako yeah. wewe unadhani kwa nini nyinyi watu wawili hakuna ile hawa nao ah uh, nadhani tuna pengine labda mimi ninavyojua mimi naishi kwenye misingi yangu yani siwezi kuku kuku kukuingiza kuku kwenye mitikasi yangu nadhani nitakukera zaidi nelo so i stay on my lane na nakuwa naishi mimi yani siwezi kukukwaza hata siku moja yani nikiweza kukaa na watu wengi siwezi kujifanya na mimi pia mjuaje ni kwenye wengi mimi lazima nitulie kidogo fika nafasi yangu ya kuongea nitaongea kile ambacho kina limitation yake yeah. you understand yeah. na siwezi nika nikakaa kwenye story ya mwenge nikaipeleka sinza yani sichukui chochote yani kinachukua hapo pale na kiacha hapo hapo yani chakula ambacho hata nikienda kwako ni kila kinalika kinalika wali mm. mimi siwezi kwenda home tena nikamwambia tu nimeenda kwa jiani nimekula wali ndio no ndio siwezi tulishakula nyumbani nitakapo tu nilikutana na jiara tumpiga story tumeongea mali matatu kuna kama kuna plan ya kuieleza nitaeleza kama kuna plan i don't even to talk about it nice. understand so nadhani naishi kwenye misingi yangu na kumheshimu kila mtu nice. yeah respect is very powerful all right hiyo ndo kazi ambayo umeisikiliza time si ndefu kazi mpya country boy Yuko na MT huko ndani watu wanang'ata tu mzee wangu. Yaani wewe kama mia mwezi kaa hapo. Kaa hapo. Kila sehemu inapatikana sasa hivi. Radio kwenyewe uki, uki request mimi na kumi naruka nao kama kawaida. Mm-hmm, mm-hmm. Yaani hakuna namna lazima dude kama ili litembee kwa kasi ya, ya, ya 5G. Yes sir. Ebani hivi uh, katika maisha yako wewe yeah. biashara unavyoitazama mbali na mziki hata ndani ya mziki mm-hmm. unajua eh? mm-hmm. uh, ni nani ambaye unatamani siku moja yaani ni role model wako wewe? kwenye engo ya mziki ama engo gani nje ya mziki oh, ndani ya mziki vivyoote vile tu mm, mimi actually romo wangu mimi don jazzi ah. sasa yani mfanye mimi naangalia sana music mimi akili yangu kubwa sana kwenye music natamani ningekuwa na maela mengi sana mimi ningekuwa na maela mengi sana Deal. hii game ya Tanzania tungechukua tungefikisha mbali sana yani mnavyosema sio kwa nini atuendi mbele sio tunakuwa mawapi hizo story tumekuwa shazikata muda mrefu sana nakuoleo, nakuoleo. lakini since tuna hiyo passion na tuna hiyo capability ya kufanya i will just put my energy to ifanye hiyo kuweza kuweza kuwa ela baadaye you understand kwa hiyo 
Tonjazi ni mtu ambaye anaokoa sana vijana wengi sana mtaani. Yeah. Anafanya matajiri leo hii, umeelewa yeah. bwana? Anafanya kuwa wakubwa na kuheshimika dunia nzima na Afrika nzima, umeelewa bwana? Yeah. Na mimi imekuwa ni ndoto yangu pia. Inspiration imetoka kina Lil Wayne. Lil Wayne mimi ndo role model wangu kabisa ambaye nilikuwa nasema nikiwa mkubwa nataka niwe kama Lil Wayne. Nice. Nataka ni chane kwa sababu nimemsikia Lil Wayne naweza nikaa kama yeye, nikae kama Dread kama yeye. Nice. Yaani nilivyomwona amewasaidia kina Nicki Minaj akiwa yeye kwenye record label amesainiwa lakini bado naye pia akafunga record label yake akawa sign wa sanii yeah. ambao leo ndio wasanii wakubwa hamna msanii ambaye ameweza kuvunja record ya Drake kuna msanii wa kike ambaye kuvunja record, record uh, za za Nicki Minaj. Yeah. You can see how powerful he is. Lakini yuko pale as a god, you understand? Kwa mimi yani nataka hata leo hii nikiretire mziki wangu. I want to run the business. I want to run the game like nione like we we're taking it to the top. Na mimi niko pale kama mogo na watu wengi tuwasanyii kila week. Yani that's na, my mission. Na, nakubali, yeah, yeah. nakubali, yeah. nakubali. Yeah. Ebane uh, country asante sana kwa muda wako na, na nataraji na wasikilizia Fresh Boys tarehe mbili hapa waje yeah, tena yeah. tu. Ne, tu Tunashukuru. Tu. Mimi nimeshajiandikia jamani tunakutana tarehe mbili hapa. Sawa. <laughs> <laughs>